气马局呢，我们见过很多，但是平白无故就直接气泡，这种走法还真是少见。今天我们继续为大家分享非常诡异的屏风马速胜棋局。这局棋，红方采取快速进军压制过来，黑方挺足准备活通马路，平车压马，咱们退炮。红方退车一吃的时候呢，先手平炮打车。这里很明显就要从三路线进行反击，红方平车避让一手，黑方飞下。那么走到这里，很明显充足威胁他的车，红方进车，接下来黑方开始利刃出鞘，进行采取围攻了。很明显进车下二线，可平车过来抓马倒吃炮，势必要得子。那么在这里，红方两个策略。首先呢是跳马，第二种走法是选择城市拦截。我们分别来看。那么走到这里呢，现在黑方一上马，先手踩车，同时炮打马。红方平车一吃，这里捉着黑方这个马。现在你进炮打，他进车吃，再反手打过来的话，平车吃炮，很明显是一个交换。同时，最为关键的是，将来黑方这个炮啊，在这里发挥不了什么作用，所以他先稳重一手，先防下一步棋进炮打马还没有底象。红方只好选择双层防守，黑方平车卡住，红方平炮。你的目的就是要将来进炮打马，但是我这里也会跟你形成一个威胁。同时，他相对而言平炮。目的呢，还有准备出军，这样的话，如此呢，就有两步棋。黑方快速进炮，抢夺中路，你还不敢上马吃，炮打底象有闷攻，所以呢，红方直接冲兵，就不给你这个机会。但是咱们可以平炮，这里一打三路兵的话，红方就会发现。此时为时已晚，只好选择飞下。接下来，黑方采取交换，平炮打过来，再度上马。现在这个炮何去何从呢？如果说这里一让开的话，将来可上马，当然还有直接上马吃完象之后呢，炮沉底有闷杀。所以红方这个炮啊，只好退到底线去。此时这里就来了一个诡异的招法了。黑方直接上马，见过弃马的、弃车的，这里直接来了一个弃炮。首先说明他是不敢打黑方这个炮的，因为进车一砍士就是杀棋，没有办法，只好选择先弃子解围，黑方进炮打掉。当务之急，最大的威胁就是红方这个窝心马，赶紧把马跳出来。但是也为时已晚，咱们直接三子组合杀棋。现在进炮底线将军，无论飞象吃炮还是城市起来，咱们都是直接典型的组合钓鱼马杀棋。回到分界点。我们继续看红方称势的走法。首先说明，他如果说士六进五的话，这里进炮一打兵的话，将来打底象，这就会很尴尬。所以呢，防止被攻的话，选择士四进五。那么走到这里，接下来黑方快速上马，先手踩车，红方平车一吃，黑方平车砍守住。感觉和前面没什么两样啊，但是关键是黑方接下来有一步棋平车，先手吃象，同时炮还打马，想要得子，所以当务之急，红方赶紧拆掉中炮。那么下一步棋啊，还有飞象加固中防。此时呢，黑方是抓准机会，快马加鞭，前踩炮，后踩车，逼迫你交换。红方进去一吃。黑方吃掉，如此呢？感觉这个交换呢，子力并没有什么亏损啊。
。但是在这里细心的朋友就会发现，此时红方他两个象飞不起来，马又起不来，这个炮啊起到一个非常巧妙的困扰对方的子力。那现在没有办法，他选择平炮过来。也是为了防止将来狙炮从他的右翼空虚地带采取一定的进攻，此时黑方快速抓住机会，准备吃底象。红方一看，现在飞一象的话，黑方可上马踩，也可以平炮打，因为这个象啊，它是飞不起来的，只好选择快速上马出动子力。黑方平军一吃将军，红方退炮防守。好了，走到这里呢。黑一方进炮，这步棋目的很明显，要打中兵，形成了四子围攻。那么棋局的走法呢？选择是冲七兵，但是在这里有小小的一个玄机。我们来看一下，感觉可以出车先手捉炮啊。你平炮打的话，我这里成势；你跳马将军的话，我在士六进五。当你再度跳马将军，咱们可以出帅。反而解杀了。那么在这里，前面我们讲了，见过弃马的，见过弃车的，可很难见过无形当中采取一个气炮，这就让人匪夷所思了。现在还不敢称势，平炮、重炮杀棋，只好飞象吃掉。吃完之后呢，黑方平炮打过来，相信大家就会发现。此时拍大腿都来不及了，下一步棋上马一吃象，左右卧槽就是杀，红方只好赶紧进局看住。无论是进局看还是回马的话，黑方都是调转马头，下一步棋直奔卧槽而去，眼睁睁的看着被绝杀，无可奈何，可谓是啊，狙炮形成联合，来了一个非常巧妙的困子。直接作杀。